আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামন্তের সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করছি সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের এই যে টপিকগুলো অর্থাৎ শক্তির ব্যবহার ও সংকট শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে এবং শক্তির প্রভাব ও শাস্ত্রই ব্যবহার আমাদের জীবনে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তার আগে বলি আমরা কিন্তু এই অধ্যায়ে জেনেছি শক্তি শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন রূপের রূপান্তরগুলো শক্তি কি শক্তি হলো কাজ করার সামর্থ্য কিন্তু শক্তি বলা হয় আর আমাদের চারপাশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শক্তির উৎস আছে হ্যাঁ শক্তির প্রধান উৎস কিন্তু সৌর শক্তি সূর্য থেকে কিন্তু এই অন্যান্য উৎসগুলো এসেছে বা সৃষ্টি হয়েছে কোনো না কোনোভাবে প্রত্যেকটি উৎসই কিন্তু সৌর শক্তি বা সূর্য শক্তির সাথে হচ্ছে সম্পর্কযুক্ত তো প্রথমে যে টপিকটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শক্তির ব্যবহার ও সংকট শুধুমাত্র জীবন ধারণের জন্যই নয় জীবনকে উন্নত করার জন্য কিন্তু শক্তির ব্যবহার রয়েছে আর এই শক্তির যে ব্যবহারটা এটা কিন্তু অবিরত হয়েই আসছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শক্তির কথা যদি আমরা বলি যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা ইত্যাদি এগুলো কিন্তু অবিরত অবিরতভাবে কিন্তু ব্যবহার হয়েই আসছে যার ফলে কি হচ্ছে এগুলোর কিন্তু পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে আসছে এবং এক পর্যায়ে এমন হবে যে এগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে তো সেই সময় কিন্তু শক্তির সংকটটা দেখা যায় পুরো বিশ্বে যদি শুধুমাত্র আমরা বাংলাদেশের কথা বলি বাংলাদেশের জনসংখ্যা কিন্তু প্রায় ষোলো কোটির মতো তো এই ষোলো কোটি মানুষের এই যে চাহিদা শক্তির চাহিদা মেটানো কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে অসম্ভব হয়ে পড়বে বা জন আমাদের যে সরকার আছে তারা কিন্তু হিমশিম খাবে কেননা এই জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই যে শক্তির চাহিদা সেটাও কিন্তু বেড়ে চলেছে শক্তি ছাড়া কিন্তু আমরা অচল শুধুমাত্র বললাম কি যে জীবন ধারণই নয় জীবনকে উন্নত করার জন্য কিন্তু শক্তির অনেক বেশি প্রয়োজন তো এই শক্তির যে ব্যবহারগুলো সেগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে এই যে জনসংখ্যার চাহিদা অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তির চাহিদা মেটাতে হচ্ছে যার ফলে প্রচুর পরিমাণে শক্তির যোগান দিতে হচ্ছে হতে পারে সেটা বিদ্যুৎ শক্তি জ্বালানি রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি অনেক কিছুর জন্যই কিন্তু এই যে শক্তির যেই চাহিদা সেটা কিন্তু বেড়ে চলেছে তাহলে প্রথম যে পয়েন্ট সেটা হবে যে শক্তির হচ্ছে জনসংখ্যার জন্য শক্তির চাহিদা অর্থাৎ শক্তির অধিক চাহিদা जनसंख्यार जो शक्त चाहिदा আমরা যদি আমাদের আশেপাশের দেশগুলো এমনকি আমাদের দেশটিও যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শিল্পায়ন বা হচ্ছে শিল্প কারখানা নির্মাণ কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবশ্যই একটি দেশকে উন্নত হতে হলে সেখানে কিন্তু অধিক পরিমাণে শিল্প কারখানা অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের যে উন্নয়ন বা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যকে উন্নত করার জন্য কিন্তু শিল্প কারখানার নির্মাণ কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া তো অবশ্যই কিন্তু প্রতিনিয়ত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প কারখানা কল কারখানা নির্মাণ হচ্ছে যানবাহন সৃষ্টি হচ্ছে সেই সঙ্গে এদেরকে সংরক্ষণ করার জন্য অর্থাৎ সঠিকভাবে সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিন্তু কি হচ্ছে অধিক শক্তি ব্যয় হচ্ছে তাহলে কিসের জন্য আবার শক্তির ব্যয় হচ্ছে কল কারখানা রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কল কারখানা তারপরে হচ্ছে রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি আরো অনেক কাজে কিন্তু নির্মাণ ইত্যাদি এই সঙ্গে হতে পারে যে হলো যানবাহন তৈরি করা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কেননা এই যে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে সহজেই তারা কিন্তু হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে এই জন্য কিন্তু যানবাহন হচ্ছে যানবাহন দেওয়াও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে যানবাহন সরবরাহ করাও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
আর এই কাজগুলোর জন্য কিন্তু প্রতিনিয়ত শক্তির ব্যয় হচ্ছে তো কলকারখানা রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদির পরে যে পয়েন্টটি আসে সেটি হচ্ছে যে আজকাল কিন্তু মানুষ কি করছে তাদের জীবন ব্যবস্থা বা জীবন ধারণকে আরো বেশি উন্নত করার জন্য কিন্তু অধিক টাকার বিনিময় তারা বিলাস বহুল ঘর বাড়ি দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করছে তো এই সকল নির্মাণ কাজের জন্য যেরকম টাকার খরচ হচ্ছে সেই সঙ্গে কিন্তু খরচ হচ্ছে অধিক হারে শক্তি তো আমাদের তিন নাম্বার পয়েন্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিলাস বহুল ঘর বাড়ির নির্মাণ বিলাসবহুল ঘর বাড়ি নির্মাণ দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ করার জন্য কিন্তু অবশ্যই অধিক হারে শক্তি খরচ হয় সেই সঙ্গে আজকাল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যে সকল যন্ত্র রয়েছে অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে যেমন এয়ার কন্ডিশনার এগুলো চালানোর জন্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শক্তির ব্যয় হয়ে থাকে সেই সঙ্গে আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য যেমন রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি চালানোর জন্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শক্তির ব্যয় হয় তাহলে চার নম্বরে যদি আমি বলি তাহলে চার নাম্বার পয়েন্টটা হবে এরকম যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য কিন্তু অধিক হারে শক্তির প্রয়োজন হয় এখন যদি কোনো দেশের সরকার এই যে উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য শক্তির যে চাহিদা সেটা যদি সঠিকভাবে পূরণ করতে না পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু শক্তির সংকট দেখা দেয় এবং এই যে শক্তির সংকট এটাকে দূর করার জন্য অবশ্যই কিন্তু বিকল্প শক্তির উৎসের সন্ধান করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সকল কাজের জন্য যে সকল শক্তি ব্যয় হচ্ছে সেই সকল শক্তি কিন্তু অনবায়নযোগ্য অর্থাৎ একবার ব্যবহার করার পরেই কিন্তু এগুলো শেষ হয়ে যায় আর এদের যেই হলো এদের যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি কম আর অবশ্যই এই সকল কাজের জন্য যে সকল শক্তি ব্যয় হচ্ছে সেগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ তো প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু একটি অমূল্য সম্পদ তো এই জন্য যাতে করে এই যে প্রাকৃতিক সম্পদগুলো এগুলোর উপরে কম প্রেশার পড়ে কম চাপ পড়ে সেজন্য অবশ্যই বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হবে কেননা এই যে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য শক্তির পর্যাপ্ত পরিমাণ চাহিদা বা যোগান দেওয়া কিন্তু চাহিদা পূরণ করা ও যোগান দেওয়া কিন্তু অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তো এর পরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে এই তো শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে তো আমরা জানি যে আমাদের দেশে কিন্তু প্রায় ষোলো কোটির মতো জনগণ জনসংখ্যা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই জনসংখ্যার যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলেছে তো এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য কিন্তু অধিক হারে শক্তির যোগান দেওয়া প্রয়োজন আমরা জানি অনেক আগে থেকেই কিন্তু খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করার জন্য বা বিভিন্ন কাজের জন্য জ্বালানির ব্যবহার দেখতে পাই আমরা তো এই জ্বালানির যে ব্যবহারটা জ্বালানি হিসেবে কিন্তু মেনলি ব্যবহার করা হয় কাঠ খড় খুঁটো তারপরে হচ্ছে গিয়ে গোবর ইত্যাদি যেগুলো কিনা অধিক উন্নত মানের কিন্তু জৈব সার তো যেহেতু এই অধিক জনসংখ্যার জন্য এগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু এদেরকে কিন্তু জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করার যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু দিন দিন কমেই আসছে যার ফলে মাটির যে উর্বরতা সেটা কিন্তু অনেক হারে কমে যাচ্ছে আমরা জানি যে কৃষি প্রধান বা কৃষি যে সকল জমি আছে তাতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের চাইতে এই যে জৈব সারগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করা কিন্তু বেশি ভালো এবং এটাতে কি হয় জমির যে উর্বরতা সেটা বৃদ্ধি পায় যার ফলে অধিক ফলন কিন্তু দেখা যায় কিন্তু যেহেতু এ সকল উপাদানগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অধিক হারে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে বিধায় কিন্তু এই যে জৈব সারের যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু দিন দিন কমে আসছে সেই সঙ্গে এই যে বললাম প্রধান জ্বালানি হিসেবে কিন্তু কাঠকে ব্যবহার করা হয় তো কাঠের ব্যবহার যেহেতু বাড়ছে সেহেতু কি হচ্ছে আমাদের যে বনজ সম্পদ আছে সেটার উপরে কিন্তু এটার প্রেশার পড়ছে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু এই যে বিভিন্ন জায়গার যে গাছগুলো আছে সেগুলো কেটে 
ফেলা হচ্ছে যার ফলে বনজ সম্পদ দিন দিন কমে আসছে এটার কারণে কি হয় এটার কারণে কিন্তু আমাদের যে পরিবেশ আছে তাতে কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পরিমাণটা সেটা কিন্তু অবশ্যই বেড়ে যাবে যার ফলে এটা পরিবেশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দূষণের কারণও হয়ে দাঁড়াবে এরপরে কি বললাম এই যে বিকল্প উৎস সেটা সন্ধান কিন্তু দিন দিন করেই যাওয়া হচ্ছে এবং হ্যাঁ বিকল্প যে সকল উৎস আছে সেগুলোর সন্ধান কিন্তু পাওয়া গেছে সেই সঙ্গে আমরা একটি শক্তির কথা জানি যে পারমাণবিক শক্তি এই পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা যায় কিন্তু এই পারমাণবিক শক্তির জন্য যে সকল প্লান্ট স্থাপন করতে হয় সে সকল প্লান্ট কিন্তু স্থাপন করার জন্য শুরুতেই যে খরচটা হয় সেটা কিন্তু অনেক বেশি তো আমাদের মতো দেশের জন্য সেই বিশাল খরচটি বহন করা কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট সাধ্য আর পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে যে শক্তিটা আমরা পাই সেটাকে কিন্তু হলো পরিবহন করা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু একটি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার তো এই জন্য আমাদেরকে বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হবে এবং এমন সব শক্তি বা শক্তির উৎসের সন্ধান করতে হবে যেগুলো কিনা নবায়ন যোগ্য নবায়ন যোগ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যে সকল উৎসকে শুধুমাত্র একবার নয় বারবার ব্যবহার করা সম্ভব এরকম উৎসকেই কিন্তু আমাদেরকে খুঁজতে হবে কেননা এখন এমন একটি পরিস্থিতি বা অবস্থানে আমরা চলে এসেছি যে অনবায়ন যোগ্য যে সকল উৎস আছে তাদের উপরে নির্ভর করার কিন্তু এখন আর সময় নেই আমাদেরকে সেই সকল উৎস খুঁজতে হবে তারা কিনা নবায়ন যোগ্য তো নবায়ন যোগ্য এমন শক্তির উৎসগুলো কিন্তু বায়োগ্যাস সৌরশক্তি বায়োগ্যাস তারপরে হলো সৌরশক্তি বায়ু প্রবাহ বা বায়ু শক্তি ও সমুদ্র স্রোত কেননা আমরা জানি কিন্তু এর আগের যে সকল অংশ ছিল সেখানে কিন্তু আমরা এই যে বায়োগ্যাস সৌরশক্তি বায়োশক্তি স্রোত এদের যে কাজগুলো সেগুলো কিন্তু দেখে এসেছি কেননা এই যে সকল শক্তি আছে এদেরকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু অন্যান্য যে সকল শক্তি আছে সেগুলো তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে যেমন স্রোতকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উইন্ড মিল বা বড় বড় কারখানায় কিন্তু কাজে লাগানো হচ্ছে উইন্ড মিল যেটা আছে সেটা বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে আর বায়ো গ্যাস এটা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস এই গ্যাসের মাধ্যমে কি হচ্ছে এই গ্যাস কি করে পরিবেশে কিন্তু এই যে কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পরিমাণ সেটা কিন্তু বাড়াচ্ছে না এবং এই বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে সৌর যে শক্তি আছে সেটাকে সামান্য পরিমাণ হলেও কিন্তু কাজে লাগানো যাচ্ছে আমরা জানি সৌর শক্তি কিন্তু সকল শক্তির উৎস এবং এটার পরিমাণ কিন্তু হচ্ছে গিয়ে কখনোই শেষ হয়ে যাবে না সৌরশক্তি কখনোই শেষ হয়ে যাচ্ছে না সুতরাং সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে সকল শক্তির উৎস আমরা পাই সেগুলো কিন্তু হলো নবায়ন যোগ্য কেননা তাদের পরিমাণ কখনো শেষ হয়ে যাচ্ছে না তারা কখনোই নিঃশেষ হবে না তো অবশ্যই এই জন্য এই যে বিকল্প পদ্ধতিগুলো আছে বা বিকল্প শক্তির উৎস যেগুলো আছে এগুলো কি কিন্তু আমাদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে আর বায়োগ্যাসের যে ব্যবহারটা আছে এই বায়োগ্যাসের সাহায্যে কিন্তু আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিন্তু খুব সহজেই করতে পারছি এই জন্য অবশ্যই বায়োগ্যাসের যে ব্যবহার সেটাকে অবলম্বন করা সম্প্রসারণ করা ও সংরক্ষণ করা আমাদের দেশের মতো দেশের জন্য কিন্তু অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছে তো অবশ্যই এই জন্য আমাদেরকে শক্তির বিকল্প যে সকল উৎস আছে সেগুলোর ব্যবহার কিন্তু গ্রহণ করতে হবে এবং এগুলোর ব্যবহার আস্তে আস্তে আমাদের সম্প্রসারণ করতে হবে এখন আমরা দেখব এই যে শক্তির প্রভাব প্রভাব ও আমাদের জীবনে এই শক্তির সাশ্রয়ী ব্যবহার যেহেতু শক্তি সীমিত অর্থাৎ যেহেতু বিভিন্ন কাজে কিন্তু এই শক্তিগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে যার ফলে শক্তির চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে যেমন আমাদের দেশে জ্বালানির প্রয়োজন কিন্তু অনেক বেশি কেননা এই যে এত বড় হারে যে জনসংখ্যা রয়েছে তাদের খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জ্বালানির প্রয়োজন হয় যার ফলে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কাঠ খড় খুঁটো ইত্যাদিকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে এটার ফলে 
কি হচ্ছে আমরা আগেই দেখেছি যে যেহেতু বিভিন্ন জৈব সারের জন্য উপযুক্ত যে সকল উপাদান আছে সেগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এর ফলে মাটির যে উর্বরতা সেটা কমে আসছে বনজ সম্পদ কমে আসছে পরিবেশের যে ভারসাম্য সেটা কিন্তু রক্ষিত হচ্ছে না এবং যদি আমরা এই হারে শক্তিকে ব্যবহার করতেই থাকি ফলে কি হবে এক সময় কিন্তু এই যে শক্তির যে পরিমাণটা সেটা অনেক বেশি কমে আসবে ফলে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু আমরা একটি স্বাস্থ্যকর সুন্দর পরিবেশ রেখে যেতে কিন্তু পারবো না এবং যে পরবর্তীতে যে প্রজন্ম আসবে তারা কিন্তু এই শক্তির অভাবে কিন্তু ভুগবে তো সেই জন্য এই শক্তির যে ব্যবহার আছে সেটাকে যদি আমরা সাশ্রয়ী করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেকাংশে শক্তির যে অপচয় আছে সেটা কমে আসবে তো শক্তির অপচয় কিন্তু কমানোর জন্য আমাদের কিন্তু বেশ কিছু নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যেহেতু শক্তিকে কিন্তু আমরাই ব্যবহার করছি তো এটাকে সাশ্রয় করা বা এটার অপচয় রোধ করাও কিন্তু আমাদেরই দায়িত্ব সুতরাং যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শক্তির যে অপচয় সেটা রোধ হবে সেই পদক্ষেপগুলো যদি আমরা বলতে চাই তাহলে সেগুলো হবে এরকম প্রথম যে পদক্ষেপটি হবে সেটা হচ্ছে শক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে না করে সমষ্টিগত সম্পদ মনে করা অর্থাৎ শক্তিকে সমষ্টিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা কেননা শক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পদ যদি আমরা বিবেচনা করি সেই তাহলে কিন্তু আমরা অধিক হারে শক্তি ব্যয় করব কারণ শক্তি কিন্তু আমাদের একার বা কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয় শক্তিকে ব্যবহার করার অধিকার কিন্তু সবারই রয়েছে বা শক্তির যে ব্যবহারগুলো সেগুলো ভোগ করার অধিকার সবারই রয়েছে এই জন্য শক্তিকে অবশ্যই আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদে হিসেবে বিবেচনা না করে সমষ্টিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে সেকেন্ড যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক যে যন্ত্রপাতি আছে অবশ্যই সেগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যখন আমি কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছি না তখন অবশ্যই সেটাকে আমি বন্ধ করে রাখবো যাতে করে বিদ্যুতের অপচয় না হয় তো আমাদের সেকেন্ড পয়েন্ট কি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজনে ব্যবহার করা তারপরে আমরা বলতে পারি যে তিন নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে যে ত্রুটিপূর্ণ যে সকল যন্ত্রপাতি আছে সেইগুলো আসলে ব্যবহার না করা কেননা ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কিন্তু অধিক হারে শক্তির ব্যয় হয় সেজন্য অবশ্যই যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো আছে সেগুলো যে সংরক্ষণ সেটা সঠিক হতে হবে তাহলে কি হবে যন্ত্রপাতির সঠিক সংরক্ষণ এরপরে যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ যেহেতু বিদ্যুৎ শক্তি বা যে কোনো শক্তি ব্যয় করতে হলে বা ব্যবহার করতে হলে কিন্তু কি হচ্ছে আমাদের নিজেদেরও কিন্তু টাকা খরচ হচ্ছে স্পেশালি যদি আমরা বিদ্যুৎ শক্তি বা গ্যাসের কথা বলি যেটা হচ্ছে জ্বালানি এগুলো যখন আমরা ব্যবহার করি সেখানে কি হচ্ছে সেখানে কিন্তু অবশ্যই আমাদের কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করতে হচ্ছে যদি আমরা যদি বিদ্যুৎ শক্তিরই উদাহরণ দিই এটা যদি আমরা আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করি অর্থাৎ অপ্রয়োজন জনে যদি বিদ্যুৎ শক্তি আমরা অপচয় না করি বা ব্যবহার না করি সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের যে ব্যক্তিগত হচ্ছে গিয়ে সঞ্চয়ও কিন্তু হচ্ছে অর্থাৎ টাকা কিন্তু কম ব্যয় হচ্ছে তো এই সকল কারণেই কিন্তু অবশ্যই আমাদের যে কোনো শক্তির যে ব্যবহারগুলো আছে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলতে হবে শুধুমাত্র যখন আমাদের প্রয়োজন তখনই আমরা এই উপযুক্ত শক্তিটি ব্যয় করব আর আমরা চেষ্টা করব যাতে করে যত কম যাতে করে কম শক্তি আমরা ব্যয় করতে পারি এবং অন্য মানুষ যেন সেই শক্তির যেই সুবিধা আছে সেটা নিতে পারে তাহলে আজকের পর্বে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে শক্তির ব্যবহার এবং কি কি কারণে শক্তির সংকট হতে পারে সেই সঙ্গে দেখলাম যে বিকল্প শক্তির যে সন্ধান সেটা আসলে কি বা বিকল্প শক্তির উৎস আমরা কিভাবে পেতে পারি এবং আমরা দেখলাম এই যে আমরা এত ধরনের শক্তি ব্যয় করছি বা ব্যবহার করছি এগুলোকে কিভাবে এগুলোর অপচয় আমরা রোধ করতে পারি যাতে করে আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আছে তারা যাতে শক্তির যে সংকট সেটাতে না 
না পড়ে এবং তাদের জন্য আমরা একটি সুস্থ স্বাস্থ্যকর এবং হচ্ছে বসবাস উপযোগী একটি পরিবেশ দিতে পারি তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ